నమస్తే నేను సింధు ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అయితే ఉన్నారు వారు టీపీసీ జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ ఎస్పీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ గుడ్నారెడ్డి గారు మనతో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అందరికి హెల్ప్ చేస్తూ ఇది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన అలవాటమ్మ మా నాన్నగారు మా పేరెంట్స్ నేర్పింది మేము చదువుకునేటప్పటి నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సో అంటే ఎస్పీఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ చైర్మన్ అసలు మీకు ఈ సేవ చేయాలన్న దృక్పథం అసలు ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా చేస్తున్నారా అంటే మీరు ఇనిషియేట్ తీసుకొని చేస్తున్నారా మా తాతగారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ వచ్చేసరికి రాజకీయంగా ఉన్నారు కాకపోతే మా తాతగారు ఆపేసిన తర్వాత మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఏం అలాంటిది ఏమి చేయటం లేదు తర్వాత మేము ఏదైతే చదువుకునేటప్పుడు చూస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ చదువుకునేటప్పటి నుంచి మా ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయటం కానీ ఫీజులు కట్టడం కానీ అక్కడి నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం అన్నమాట అదే కంటిన్యూషన్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము మనతో పాటు ఇంకొక పది హ్యాండ్స్ పడితే ఇంకొంతమందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాము అండ్ ఇప్పటి కార్యక్రమం ఏదైతే మనకి లాక్డౌన్ రావటము ఆ కరోనా వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడినప్పుడు మాత్రం దాదాపుగా అందరూ ఇంట్లో ఉంటే మేము మాత్రము ఇంటి బయట మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుంచి నైట్ పదకొండు గంటల వరకు ఒక ముప్పై మంది సర్వీస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అన్నం వండటం కానీ తర్వాత నిత్యావసర సరుకులు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులకు సరిపోయే నిత్యావసర సరుకులు కానీ శానిటైజేషన్ కానీ అట్లా ఇవ్వటం ఆ ఫస్ట్ టైం లాక్డౌన్ అప్పుడు చేసాము అండ్ సెకండ్ టైం లాక్డౌన్ అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇలా మేము వెళ్లకుండా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెట్టి ఆ నెంబర్ కి కాల్ వస్తే అక్కడ వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇచ్చారు అనమాట సపరేట్ టీమ్ పెట్టి అట్లా చేసాం సో కరోనా టైంలో అంటే అది చాలా రిస్క్ తో కూడుకున్న పని ఎవరు ముందుకు రారు చాలా మంది ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా షెల్టర్ ఇవ్వడం కావచ్చు ఫుడ్ ఇవ్వడం కావచ్చు శానిటైజర్ మాస్క్ అంటే మీరు కూడా చేశారు సో అప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సార్ మీకు ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉన్నారా మీరే ఇనిషియేట్ తీసుకొని చేశారా యా యాక్చువల్గా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ మాది ఒక కాలనీ ఉండేది ఆ కాలనీ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లైక్ కాలనీ అందానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఆ మొత్తం ఫ్యామిలీస్ కట్టి కూడా ఒక ఫ్యామిలీ లెక్క అందరు సపోర్ట్ చేయటం కానీ అదేవిధంగా మాకు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా జరిగినాయి పోలీసుల దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే కొంత రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి కూడా ఇబ్బందులు జరిగినాయి కాకపోతే అవన్నీ పోలీస్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం వాళ్ళు చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ మేము రోజు రోజుకి జనాలు ఈ రోజు ఆపుదాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఇచ్చే ఒక పదిహేను రోజుల రేషన్ గురించి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎగబడి కొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇంట్లో వండడానికి కూడా ఏమీ లేని సిచ్యువేషన్లో ఇంటికి సామానికి కావాల్సిన పదిహేను ఇరవై రోజులకు కావాల్సిన ప్రతి ఉప్పు దగ్గర నుంచి కొంతమంది సాల్ట్ ఇవ్వకూడదు అలాంటి సెంటిమెంట్లు అంటారు ఉప్పు దగ్గర నుంచి ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ వరకు కూడా మనం సర్వ్ చేయడం జరిగింది చాలా ఇబ్బందులతో మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే కూడా బయట ఒక పైప్ వేసుకొని ఆ పైప్లో బయట స్నానం చేసి బట్టలు అవన్నీ అక్కడ ఇడి చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ రోజు ఆ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ నిద్రపోయే టైం మాత్రమే స్పెండ్ చేశారు మిగిలిన టైం మొత్తం కూడా జనాలతోనే స్పెండ్ చేయడం జరిగింది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మిమ్మల్ని ఎలా సపోర్ట్ చేశారు సార్ ఆ కరోనా టైంలో యాక్చువల్ గా ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతూ ఉంటారు ఇలా చేస్తే మనం ఇంటికి పోయి మళ్ళీ మీరు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి వస్తుంటారు ప్లస్ నా పిల్లలు కూడా చిన్న పిల్లలు అనే అంటూ కూడా వాళ్ళు కొంచెం ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా మాకు హెల్ప్ చేయటం ప్యాకింగ్ చేయటానికి కానీ అవి చేయటం కానీ చూస్తే నేను మా పాప కూడా కలిసి ఆ మాస్క్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ పెట్టుకోవాలని యాడ్స్ ఇవ్వటం కానీ అవి కూడా జరిగింది అనమాట అంటే నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఈస్ టోటలీ ఎక్సలెంట్ ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నావు అంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నావు అని చెప్పేది ప్లస్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ట్రస్ట్ అయితే ఏర్పాటు చేసాం కానీ ట్రస్ట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన మనీ కాదు ఏదైతే మేము సంపాదించిన మనీ అది ఖర్చు పెట్టాం ప్లస్ నేను ఒక స్లోగన్ తో వెళ్తూ ఉంటాను నా సంపాదనలో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం కంపల్సరీగా చారిటీకి మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను దట్టు ఇలాంటి విపత్తు టైంలో మరియు మెయిన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలకి నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను అలానే ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ని చదివిస్తున్నాను సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది ఈజ్ ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ కూడా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు రేపు ఇంట్లో బుక్స్ కూడా కావాలని చెప్పి నా కాడికి రావడం జరిగింది రెండు మూడు రోజుల్లో అతనికి బుక్స్ ఇవ్వటం అతనికి స్టైఫండ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి వరకు కూడా నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇంకో సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొక ఎంబీబీఎస్
మా నాన్నగారిని డబ్బులు అడిగేసేసి మా పాకెట్ మనీలు కూడా దానికి ఈవెన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఎవరికి అడుక్కున్న వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి రూపాయి కూడా ఇవ్వము మాతో పాటు టిఫిన్ అయితే టిఫిన్ చేపిస్తాము చాయ్ అయితే చాయ్ తాపిస్తాం తప్ప వాళ్ళకి పది రూపాయలు చేతులు పెట్టాము ఇప్పుడు స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి పంపించవచ్చు కానీ మనతో పాటు టిఫిన్ చేయించాలంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది కానీ వాళ్ళకి టిఫిన్ చేయించి పంపిస్తున్నాయి తప్ప వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితులు డబ్బులు ఇవ్వాలి సో ఇన్ని చేస్తున్నారు సమాజ సేవ చేస్తున్నారు పాలిటిక్స్ కి అంటే రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు యా సేమ్ యాక్చువల్గా మా కాలనీ ఒక చిన్న కాలనీ చిన్న కాలనీలో డెవలప్మెంట్ చాలా కుంటుబడిపోయి ఉండే అప్పటికే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడైతే కాలనీ స్టార్ట్ అయిందో స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఒక వ్యక్తి ఒక ఫ్యామిలీయే కాలనీకి ప్రెసెంట్ గా ఉండటం అక్కడ రోల్ చేయడం జరుగుతూ ఉండే కొన్ని కారణాల వలన అక్కడ అపోజిషన్ లో కొన్ని పనులు జరగబోతుంటే అదే విధంగా కుంటుబడి ఉంటే అక్కడ అక్కడ ప్రెసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసిన కెరియర్ ఇలా చిన్న చిన్నగా హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఆనందము సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాను మీకు నేను బిజినెస్ లో ఉంటాను యాక్చువల్లీ మేము లోన్స్ కు సంబంధించిన బిజినెస్ ఇండియాలో టాప్ టెన్ డిఎస్సీ లో మాది ఒక డిఎస్సీ అనమాట డైరెక్ట్ సేల్స్ అసోసియేట్స్ అని చెప్పి ఎవ్రీ కాంటెస్ట్ లో వస్తూ ఉంటే మేము హెచ్ఓ అవుతూ ఉంటాము దానికి పున్నారెడ్డికి అనేది పెట్టిందే పేరు అనమాట ఖచ్చితంగా హెచ్ఓ అవుతాడని చెప్పి ఒకసారి బిజినెస్ హెడ్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతుంటే ఏంద్ రెడ్డి ఈ కాంటెస్ట్ హెచ్ కాలేదని నన్ను డిస్కషన్ అడిగితే అక్కడ కాలనీలో చేస్తున్న పనులు అంటే మంజీర వాటర్ పైప్ లైన్స్ కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాను మంజీర వాటర్ ఎప్పుడైతే కనెక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అలా వెళ్తూ ఉన్నాను అనమాట వెళ్తూ ఉంటే మా కాలనీలో వాళ్ళ దగ్గర చూసిన ఆనందం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను గుర్తొచ్చినప్పుడు ఈ డబ్బుల కంటే అది ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అలాంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు మేము చేయటం వలన దాని మీద మేము జనాల యొక్క అవసరాలు మనం తీర్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మనం రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు నేను ప్రత్యేకంగా మేము ప్రజెంట్ కుద్బలాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం ముగ్గురు నలుగురు ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ పోటీ పడుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మా టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అలానే మా అధిష్టానం చెప్పింది మా పెద్దలు అందరు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు పోటీ పడటం అనేది ఒక పోటీ తత్వం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ సర్వేల ప్రకారం అదే విధంగా ఏదైతే ప్రజల్లో ఎల్లవేళ్ళు ఉంటూ పార్టీ కార్యక్రమాలకు అన్నిటికీ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా టికెట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఖచ్చితంగా టికెట్ అధిష్టానం కనుక నన్ను పోటీ చేయమంటే ఖచ్చితంగా కుద్బలాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అదే విధంగా గెలిచి రేపు రాబోయే రోజుల్లో సోనియా గాంధీ గారికి కుద్బలాపూర్ నే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారి కళలు కానీ మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిందో ఆ కళను నెరవేర్చడానికి వచ్చే ఎన్నికల్లో సార్వత్రిక మేము గెలిచి సోనియా గాంధీ గారికి మేము బహుమతి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సో కుత్బుల్లాపూర్ నుంచి ముగ్గురు నలుగురు పోటీలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పారు సో మరి మీకు టికెట్ వస్తుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము వస్తుందని అనుకుంటున్నాము ఒకవేళ వచ్చినా రాకపోయినా ఏ అభ్యర్థికి అయితే టికెట్ వస్తుందో ఆ అభ్యర్థికి ఖచ్చితంగా పనిచేసి ఆ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడానికి మా సాయశక్తులుగా పనిచేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం ఓకే సో అక్కడైతే జగ్గారెడ్డి అనుచరులుగా మీరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి చాలా వార్తలు ఉన్నాయి సో దానికి మీరేమంటారు జగ్గారెడ్డి అనుచరుణా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుచరుణా అని చెప్పే కంటే కూడా నేను ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సైనికుడిగా పనిచేస్తూ వస్తున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోయింది అనే సిచ్యువేషన్ లో తెలంగాణలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో రేవంత్ రెడ్డి గారు పగ్గాలు తీసుకోవటము తర్వాత మా కుత్బల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఒక క్యాండిడేట్ ఉండి ఆ క్యాండిడేట్ అన్స్పెక్టెడ్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పని అయిపోయింది అనుకోని కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి బీజేపీ పార్టీలోకి జాయిన్ కావడం జరిగింది జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా మేము అధైర్యపడకుండా కుత్బల్లాపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలబెట్టుకోవడానికి మా శాసక్తుల ప్రయత్నం చేశాం ఈ రోజు కుత్బల్లాపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే సిచ్యువేషన్ లో ఉంది తప్ప ఎక్కడ కూడా అధైర్యపడకుండా మేము ముందుకు కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం జరిగింది మీరు అన్నట్టు జగ్గారెడ్డి గారు అనుచోడనే కాదు ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికుడిగా అదే విధంగా మాకు ప్రతి ఒక్కరు లీడర్ మా పిసిసి కావచ్చు మా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు అలానే మాకున్న ప్రతి లీడర్ ఎవరైతే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళందర
కూడా గట్టిగా ఉండడము తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మేం చెప్పడం కాదు హరీష్ రావు గారు చెప్పారు ఏమని మాకు పోటీ అంటూ ఉంటే బీజేపీ కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్ప మాకు బీజేపీ పోటీ కాదని చెప్తున్నారు అది ఒక్క మాత మాకు చాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెప్పడానికి ఓకే సో ఎలక్షన్స్ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గెలుపొందడం వల్లే తెలంగాణలో ఊపందుకుంది అందుకే కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు గూలు పట్టుకుంది అని చెప్పేసి ఈ మాట అనడం అయితే మనం విన్నాం వార్తల్లో సో మీరు మీరు ఏమంటారు ఎలక్షన్స్ అక్కడ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ లో గెలవడం వల్లే తెలంగాణలో ఊపందుకుందా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఊపందుకోవడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మా ప్రీతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర చేయటం భారత జోడో యాత్ర చేయటం వల్లనే మన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇంత భారీ మెజారిటీ రావడం కొంతమంది బీజేపీ వస్తుంది బీజేపీ వస్తుంది చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్న మా టిపిసిసి మన శివకుమార్ డి శివకుమార్ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు ఫస్ట్ నుంచి మాకు వన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సీట్స్ వస్తాయని చెప్పి అదే విధంగా వన్ థర్టీ సిక్స్ క్లియర్ గా రావడం జరిగింది కర్ణాటకలో వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇంకా బలం చేకూరింది తర్వాత మా రాహుల్ గాంధీ గారు రాబోయే రోజుల్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రియాంక గాంధీ గారు కూడా ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా తీసుకుంటారని చెప్పేసి ఇంకా వస్తే మేము ఖచ్చితంగా మేము అనుకున్న మా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన విధంగా తొంభై సీట్లు రావడానికి కూడా ఖచ్చితంగా మేము ముందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అని మీకు తెలియజేస్తా ఓకే సో దశాబ్ది ఉత్సవాలు కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు వచ్చిన వార్త ఏంటంటే ముఖ్యంగా దశాబ్ది ఉత్సవాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆయన మూడు వందల కోట్లు కేవలం ప్రచారాలకు మాత్రమే పేపర్ న్యూస్ యాడ్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే యూజ్ చేశారు అని చెప్పి న్యూస్ రావడం జరిగింది సో దీనికి మీరేమంటారు సో ఆయనకి డబ్బు ఎక్కడానికోవచ్చు ఎవరి డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకోవచ్చు ఒక పార్టీ రన్ చేసేటప్పుడు ఒక సీఎం గా ఉన్నప్పుడు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజలందరిది ఆ ప్రభుత్వం రన్ చేసేది ప్రజలందరిది శతాబ్ది ఉత్సవాలు ఈ రోజు గుర్తొచ్చినాయి ఎలక్షన్స్ ముందున్నాయి కాబట్టి రేపు మాపు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి శతాబ్ది ఉత్సవాలు అని చెప్తున్నారు ఈ శతాబ్ది ఉత్సవాలకు ఏదైతే చేస్తున్నా మూడు వందల కోట్లు మీరు చెప్తున్న ప్రకారం ప్లస్ ఇంకా కొంత ఖర్చు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉద్యోగ భృతి ఇస్తున్న ఇస్తామన్న వాళ్ళకి కనుక ఖర్చు పెట్టి ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ రోజు ఉత్సవాలు చేయొద్దని మనం చెప్పడం లేదు కానీ ఇంతింత ఖర్చు పెట్టి అలా చేయటం చాలా తప్పు అని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం అది కూడా ఒక ఎలక్షన్ సంట వాళ్ళని చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తాం ఓకే ఇదం ఇదంతా కేవలం రాజకీయంగా చేస్తున్న ఒక ఆలోచన అంటారా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజకీయ లబ్ధి కోసమే చేయటం లేకపోతే రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంత భారీ ఎత్తున చే ఈ శతాబ్ది ఉత్సవాలు చేయటము ఇరవై ఐదు రోజులు ఉత్సవాలు చేస్తామని చెప్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉత్సవాలు చేయాలి ఒక మనం ఏదైతే ఒకటి సాధించుకున్నాం కాబట్టి కానీ దేని గురించి మనం తెలంగాణని సాధించుకున్నాం అనేది మరిచిపోయి ఓన్లీ ఉత్సవాలే చేసుకుంటాము తాగి తందనాలు ఆడతాము కొనుక్కుంటామంటే జరిగే పని కాదు దేనికోసం మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం నిరుద్యోగుల గురించి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం ఎక్కడికి పోయినారు పదిహేను వందల అమర వీరులు ఎక్కడికి పోయినారు అమర వీరులు ఇక్కడ మనకి బాగుపడ్డది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అని అంటే ఒక నాలుగు కుటుంబాలు మాత్రమే బాగుపడ్డాయి ఆ నాలుగు కుటుంబాల చేతిలోనే తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల ప్రజానీకం యొక్క భవిష్యత్తుని చేతిలో పెట్టి ఉంచాం కానీ ఆ రోజు తెలంగాణ సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పారు నాలుగు కోట్ల ప్రజానీకం కోసం నేను తెలంగాణ ఇస్తున్నా నాకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా అని చెప్పేసేసి ఇదే అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు తెలంగాణ ఇచ్చిందంటే సోనియా గాంధీ గారి యొక్క భిక్ష అని చెప్పి మాట్లాడటం జరిగింది ఈ రోజు అదే ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు ఒక మా ముందడి చేసేసి నా పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కూడా చేస్తానని చెప్పినారు కానీ ఎవరిని ఎక్కడికి పోయినాయి మేము విలీనం గురించి మాట్లాడలేదు వీటి గురించి మాట్లాడలేదు ఎక్కడ నిరుద్యోగులని ఎక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగినారు ఎక్కడ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగినారు ఎక్కడ అవినీతిని ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగిన ఈ రోజు చెప్పాలి అని అంటే ఒక మహిళ కరెక్ట్ గా నైట్ పన్నెండు గంటలకు తిరగడానికి స్వతంత్రం లేకుండా ఉంది చిన్న పిల్లలకు లేదు పెద్ద పిల్లలకు లేదు ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూస్తూనే ఉన్నాం ఒక్కొక్క రోజు ఆయన ఆలోచిస్తే నిద్ర పట్టని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట పిల్లలను బయటికి వెళ్తుంటే ఇంటికి వచ్చేంత వరకు గ్యారంటీ కూడా లేదు ఆ విధంగా మన ప్రభుత్వం నడుపుతూ ఉన్నారు ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సో ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలకి సంబంధించి చూస్తే ఎవరైతే ఉద్యమకారులు ఎవరైతే ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారిని పక్కన పెట్టేసి కేసీఆర్ మాత్రమే నేనే చేశాను ముందు నేనే ఉన్నాను వచ్చాక నేనే చేస్తున్నాను డెవలప్మెంట్ అని మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఉద్యమకారులు కావచ్చు చాలా మంది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు నిన్న చూసాం మనం సో ఆ వాళ్ళని ఈ
క్యాండిడేట్స్ కేసీఆర్ గారు పక్కన కూర్చుని ఉంటారు ఏ మీటింగ్ లో చెప్పండి ఏ మీటింగ్ లో కూడా కేసీఆర్ పక్కన కూర్చున్నది కేసీఆర్ ని తిట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు ఎక్కడ మన ఉద్యమంలో లేకపోతే ఎక్కడ మనకు ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమరవీరులు ఎక్కడన్నా ఒక్కసారి అన్న గౌరవం దక్కిందా ఎక్కడ కూడా ఈ గౌరవం దక్కే పరిస్థితి లేదు కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు మాట రేపు ఉండదు రేపటి మాట ఎల్లుండి ఉండదు కాబట్టి దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తారు అనేది మనం గత ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది తొమ్మిది సంవత్సరాలు నుంచి చూస్తూ నేను అందుకని మేము ప్రజలను కూడా ఒకటే అడుగుతున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదవాడి పార్టీ ఈ బీఆర్ఎస్ కానీ ఇంకోటి బీజేపీ పార్టీలు రెండు కూడా దొంగలే తెలంగాణ గల్లెల్లో వచ్చేసేసరికి ఏమో ఫైట్ చేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాతనేమో అంతా కూడా ఒకటే వేదిక మీద కూర్చొని ఒకే దగ్గర కూర్చొని ఒకే రూమ్ లో కూర్చొని మీరు అలా చేయండి మేము ఇలా చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడుకుంటారే తప్ప జనాల కోసం చేసింది ఏం లేదు కాబట్టి మేము వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడం ఖాయం ఏదైతే మేము ఆల్రెడీ మా ప్రియాంక గాంధీ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు డిక్లరేషన్ యూత్ డిక్లరేషన్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు అదే విధంగా పదిహేను వందల కుటుంబాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా కుటుంబానికి జాబ్ తో పాటు పెన్షన్ కూడా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు డిక్లేర్ చేశారు ఏదైతే మేము డిక్లేర్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన ఫస్ట్ టైం విత్ ఇన్ ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ లోనే మేము చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం ఓకే సో తెలంగాణలో కేసీఆర్ వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి బకాయిలు కూడా చెల్లించని పరిస్థితి ఉంది ఉద్యోగుల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కావచ్చు పంచాయతీ రాజ్ వాళ్ళకి కావచ్చు వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయడం కావచ్చు వారికి సక్రమంగా ఒకటి తారీఖు ఉద్యో జీతాలు ఇవ్వడం కావచ్చు మహిళలు నీళ్ల కోసం కావచ్చు అంటే ఇలాంటి చాలా చెప్తూ పోతుంటే చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ నెరవేర్చకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఒకవేళ మీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మీరేం చేస్తారు మీరు చెప్తున్నారు ఇంతకు ముందు మీదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రీవియస్ ఉన్నప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో ఒక జిహెచ్ఎంసి నిధులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ జిహెచ్ఎంసి నిధులు ఉన్న నిధులకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ పాటుతో మనకున్న జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి డబ్బులు ఇవ్వచ్చు ఈ రోజు జిహెచ్ఎంసి నిధులు కూడా జీరోలో ఉన్నాయి ఎంప్లాయీస్ కి ఎందుకు ఆన్ టైమ్ లో శాలరీ ఇవ్వాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనీ ఎంప్లాయీ ఇట్స్ నాట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎనీ ఎంప్లాయీ వాళ్ళ యొక్క కమిట్మెంట్స్ ఈ రోజు ఫైనాన్షియల్ గా ఎవరైతే స్ట్రగుల్ పడతారో వాళ్ళు వర్క్ చేయలేరు అదే ఎంప్లాయీకి ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఎవ్రీ మంత్ ఒకటో తారీఖు లేదా పర్టికులర్ టైమ్ లో కనుక శాలరీస్ ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంటాయి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇస్తుంటారు పాలోడు కావచ్చు ఫోన్ బిల్ కావచ్చు ప్రతిదీ కూడా వాడికి ఒకటో తారీఖు శాలరీ ఇవ్వలేదు లేదా పదో తారీఖు శాలరీ ఇవ్వని సిచ్యువేషన్ లో ఏమవుతుంది అంటే వారి కమిట్మెంట్స్ పాలోడి డబ్బులు అడుగుతాడేమనే భయం ఈడు వచ్చేసరికి ఇంట్లో కరెంటు బిల్లు కట్టాలనే భయం లేదా కరెంటు కట్ చేస్తారనే భయం ఆ విధంగా ఈడు పని చేయడం కూడా మానేస్తాడు అందుకని మా ప్రభుత్వం కనుక వస్తే ఖచ్చితంగా ఆన్ టైమ్ లో మేము బకాయిలు ఏదైతే శాలరీస్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా ఒకటో తారీఖు చెల్లించడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ఓకే సో రీసెంట్ గా రాహుల్ గాంధీ గారు అమెరికా పర్యటన చేశారు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ ప్రసంగించడం కూడా జరిగింది పోయినసారి లండన్ లో ప్రసంగించినప్పుడు ఆ వ్యాఖ్యలు అనేవి తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి ఇప్పుడు కూడా అలాంటి వ్యాఖ్యలే కొన్ని ఆ ఇంటే ఆ కాంటెక్స్ లో అన్నట్టు అందరు మాట్లాడుతున్నారు దానికి ఈ ఆ మాటలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి అనుకోవచ్చు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏం మాట్లాడారు అనేది మాట్లాడితే రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడిన తర్వాత దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటానికి ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు మా ఎంపీగా ఉన్నారు ఎంపీగా ఉన్న తర్వాత ఎక్కడైతే మీరు అన్నట్టు లండన్ లో జరిగిన సిచ్యువేషన్ చూసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక్కసారి మైక్ ఇచ్చే ధైర్యం కూడా చేయలేకపోయింది బీజేపీ ప్రభుత్వం కారణం ఏంటంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం దాన్ని వక్రీకరించి మాట్లాడింది వ్యవస్థ ఏదైతే మాట్లాడుతుందో దాన్ని వక్రీకరించడం అనేది బీజేపీకి వచ్చిన అలవాటు బీజేపీకి ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది ఇది సోషల్ మీడియా యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అది వక్రీకరించడం దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవటం వాళ్ళది రాహుల్ గాంధీ గారిని అనర్హత వేయటానికి కూడా మెయిన్ కారణం ఆదాని ఉన్న ఆస్తులు అంబానికి ఉన్న ఆస్తుల మీద ప్లస్ మేము ఏదైతే మీరు లండన్ గురించి రచ్చలు చేస్తున్నారో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి మైక్ ఇవ్వకుండా అనర్హత ఏదో ఒక మోడీ ఫ్యామిలీని ఒక మాట
పార్లమెంట్ లో ఉన్నారో ఆయన ఇక్కడ ఉంటే మన ఆతలు సాగమనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన అనర్హత వేటు వేయడం జరిగింది ఆయన అనర్హత వేటేసిన కానీ క్లియర్ గా చెప్పాడు నేను ప్రజల్లోనే ఉంటాను నేను ప్రజల కోసమే పనిచేస్తాను ఎవరమ్మా ఈ రోజుల్లో దాదాపుగా మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ల పైచీలకు ఆయన ఉన్న స్టేజ్ లో మనం చేస్తామంటే ఏదో ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఆశించి చేసావో లేకపోతే ఒక ఎంపీకి ఆశించి చేశారో లేకపోతే ఒక మినిస్టర్కి ఆశించి చేశారో అనుకోవచ్చు ఆయన కూర్చొని తిన్నా తరిగిన ఆస్తులు ఇంటిలో ఏదైతే ఉందో ప్రజెంట్ చెప్పాలంటే సొంత ఇల్లు కూడా లేని సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఆయనకి అసలు పాదయాత్ర చేయాల్సిన పనే లేదు పాదయాత్ర చేసిన తరువాత ఏమైంది అని అంటే భయం పట్టుకుంది ఇటు పక్క బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి పట్టుకుంది అటు పక్క నరేంద్ర మోడీకి నరేంద్ర మోడీ గ్రాఫ్ రోజు రోజుకి తగ్గుతూ వస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారి గ్రాఫ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఒక రోజు పప్పు అన్న రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడితే భయపడే సిచ్యువేషన్ లో పార్లమెంట్ నుంచి ఆ అనర్హత వేయటం వేయడం జరిగింది కాబట్టి వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేమే వస్తామని చెప్పేసి మీకు చెప్తూ ఉన్నాం ఓకే సో బీజేపీకి ఎంఐఎంకి చీకటి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి అందుకే బీజేపీ ఈ వంకతో మత రాజకీయాలు చేస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా ప్రచారంలో మాట్లా ప్రతిపక్షాలు కూడా మాట్లాడుతున్నాయి దానికి మీరేమంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకోబోతుంది బీజేపీ అనేది ఓన్లీ మత రాజకీయాలు తప్ప వేరే రాజకీయాలు చేయట్లేదు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము గత అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటూ వస్తున్న కంపెనీస్ కావచ్చు ఒక కంపెనీస్ ఎందుకు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఎందుకు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి వస్తుంది అని అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అనేది ప్రాఫిట్ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడానికి ఒక ఆయుధం లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది నష్టాల్లో ఉన్నా కానీ వాటి చేసుకుంటూ వస్తుంది అలాంటి కంపెనీస్ లాభాల్లో ఉన్న కంపెనీస్ ని కూడా ఆదానీ ఫ్యామిలీలకి అంబానీ ఫ్యామిలీలకి కట్టబెట్టడం జరిగింది దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఏదైతే మీరు అడిగారు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ఏం చేస్తుంది వీళ్ళేం చేస్తుంది మేము వచ్చినవన్నీ అమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు ఇక్కడ మళ్ళీ మేము ప్రత్యేకంగా చేయగలిగింది ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ ఒక బిల్డప్ చేసుకోవటము ఉన్న అమ్మిని అవినీతి కనుక జరిగి ఉండి అమ్మటం అయితే ఇప్పుడు మనకి పది కోట్లకు అమ్మాల్సిన దాన్ని తీసుకొచ్చి కోటి రూపాయలకి అమ్మటం మన ఎల్ఐసి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి అంటే లైక్ ఏ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అలాంటి ఎల్ఐసి కంపెనీ కూడా మనకి దానదత్తం కింద ప్రైవేటీకరణ చేసి లాస్ లో చూపించారు అక్కడే కుంభకోణాలు ఆల్రెడీ జరిగినాయి మా ప్రభుత్వం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఆ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇలాంటి అవకతోకలు జరిగిన అన్నిటిని కూడా రీకాల్ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ ఓకే సో ఈ కర్ణాటకలో గెలవడం వల్ల కాంగ్రెస్ లో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ఊపందుతుంది అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది అదే ఊపిని కొనసాగిస్తున్నారు చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు కాంగ్రెస్ జాయిన్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న వార్త వస్తుంది అంటే జాన రెడ్డి గారు చేరికల కమిటీని అసలు ఆ నాయకులతో చర్చలు జరుపుతున్నారా అసలు ఏంటి పరిస్థితి నిజంగానే జాయిన్ చేసుకుంటున్నారా ఏంటి సార్ పరిస్థితి చర్చలు జరుగుతున్నారు ఎలా ఉందంటే మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కమిటీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ కమిటీ యొక్క ఇంటర్నల్ థింగ్స్ అంటే ఏమైతే ఎవరిని అంటే ఎవరిని జాయిన్ చేసుకుంటే మంచిది ఎవరిని జాయిన్ చేసుకుంటే పార్టీకి బలం వస్తుంది అని చెప్పి ఒక ఆల్రెడీ చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ జూన్ పది పదిహేను నుంచి ఆల్రెడీ విపరీతమైన జాయినింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఆ జాయినింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండటం వలన తీసుకునేటప్పుడే ఒక క్వాలిటీని బట్టి ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని ఎంట్రన్ చేయకుండా పార్టీకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పార్టీకి సేవ చేసే క్యాండిడేట్ కూడా కావాలి ఒక పదవి కోసం మళ్ళీ పార్టీలోకి రావటము లేకపోతే పదవి కోసం కాకుండా పార్టీకి సేవ చేసే క్యాండిడేట్ వచ్చే విధంగా ఆ కమిటీ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకుని త్వరలోనే ఆ కమిటీ కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా ముందుకెళ్తుంది ఓకే సో జూన్ లో చాలా చేరికలు ఉన్నాయని మీరే చెప్పారు ఇందాక సో పొంగులేటి జూపల్లి ఇద్దరు మీద ఇప్పుడు చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉన్నారు ఈటల రాజేందర్ గారు కావచ్చు ఆయన పదవికి ఆయన న్యాయం చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళతో చర్చలు జరుపుతున్నారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చర్చలు జరిపారు అసలు ఏంటి సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళైతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి జూన్ లో చేరుతారు అన్న వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి నిజంగా బీజేపీలో చేస్తారా లేకపోతే కాంగ్రెస్ లో చేస్తారా ఫస్ట్ పొంగులేటి గారి దగ్గర కానీ జూపల్లి గారి దగ్గర కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు వెళ్ళారమ్మా తర్వాత బీజేపీ నాయకులు కూడా వెళ్ళటం జరిగింది ఒక వ్యక్తిని తీసుకురావటానికి కంపల్సరీగా వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కార్యకర్తలు నాయకుల యొక్క అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకుంటారు తీసుకుంటే వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ రావడం జరి
కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు నన్ను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపుకే రమ్మని చెప్పి చెప్తున్నారని చెప్తున్నారు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జూపల్లి గారు కానీ పొంగిడేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం ఆ విధంగా మా పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ వేలో వెళ్ళి వాళ్ళని కూడా మా పార్టీలకు ఆహ్వానించడానికి ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తారు అంటే చాలా మంది కాంగ్రెస్ ని వీడి మళ్ళీ సొంత గూటికే చేరుతున్నారు అని వార్తలు మన సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ వింటున్నాం అసలు ఎవరు వెళ్ళిపోయారు ఎవరు మళ్ళీ సొంత గూటికి చేరుతున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కొంతమంది వెళ్ళిన మాట వాస్తవమే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అనేది పక్కన పెడితే మీరు అంటున్నారు వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే మేము స్వాగతిస్తామని చెప్పి మా టీపీసీసీ రథసారథి ఎవరైతే ఉన్నారో మా రేవంత్ రెడ్డి గారు క్లియర్ గా చెప్పారు నాలుగు మెట్లైనా నేను కిందకు వచ్చి ఎవరైతే ఒకవేళ వ్యక్తిగా కాకుండా పార్టీగా చూడండి రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కడే పార్టీ కాదు ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా చూడండి ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారికి పడకపోతే మనకు ఆల్టర్నేటివ్ గా సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంకా పెద్ద నాయకులు ఏఐసిసి వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పారు ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి మళ్ళీ వస్తున్నా గానీ ఖచ్చితంగా మేము వెల్కమ్ చెప్తాము వెల్కమ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకు దక్కాల్సిన స్థానం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దక్కదు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తారు చూసుకుంటే రెజ్లర్స్ గత జనవరి నుంచి వారు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు న్యాయం కోసం బీజేపీ ఎంపీ అయిన ఆయన్ని ఆయనకు ఎలాంటి వేటు పడలేదు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నుంచి రాహుల్ గాంధీ గారికి అయితే అధిక వేట్ అనేది తొందరగా చేయడం జరిగింది ఎందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వలేకపోతుంది అనుకోవచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఆల్రెడీ ఉందమ్మా వాళ్ళకి కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఇంటర్నల్ గా ఉంది కాబట్టి కొంత చేయలేకపోతున్నాము ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకనంటే వీళ్ళు ఎవరైతే మనకి మన ఇండియా పేరు తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారకులు వీళ్ళు ఒక ఎంపీ స్టేజ్ లో ఉండి ఈ విధంగా ఒక ఆడపిల్లల్ని బాధ పెట్టడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయము ఇది ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తుంది మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం కొంచెం ముందుకు నడుస్తాం అయితే బీజేపీ మీడియా కావచ్చు మోదీ మీడియా కావచ్చు రెజ్లర్స్ చేస్తుంది ఫేక్ ధర్నా అని చెప్పేసి దీని వెనక రాజకీయ కోణం ఉంది కాంగ్రెస్ ఉంది అని ఆరోపిస్తున్నారు దానికి మీరు ఉంటారు ఫేక్ మీరు అన్నట్టు ఫేక్ కనుక ఉండి ఉంటే బీజేపీ పార్టీ ఇన్ని రోజులు అక్కడ వాళ్ళని కూర్చొని ఇచ్చేది కాదు ఇప్పటికిప్పుడు ఇంకా బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పే విధంగా ఎంత కష్టపడి ఒక మెడల్ సాధించాలి అంటే ఇటు పక్క ఫ్యామిలీని కానీ ఇటు పక్క అన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి మనం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ లేడీస్ రెండు రోల్స్ పాటించాల్సి వస్తుంది ఒకటి ఇంట్లో ఫ్యామిలీని పాటించాల్సి వస్తుంది ఇంకొకటి ఈ ఏదైతే వాళ్ళు గోల్ పెట్టుకున్నది అలాంటి అంత కష్టపడి గోల్స్ సాధించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎంత ఇరిటేటెడ్ గా మా ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి మేము అక్కడ పడేసేస్తాము ఒక నదిలో పడేసేస్తాము అని చెప్పే విధంగా ఉన్నారు అంటే ఇది వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళ ఎంపీని కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క బీజేపీ యొక్క ప్రతిష్ట తగ్గకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్లస్ వాళ్ళని బదలం చేస్తున్నారే తప్ప ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చేసినారు అది ఈ రోజు కాబట్టి రేపైన బయటపడు సో ఇంకొకటి ఒక టెన్ డేస్ గా వార్తల్లో నాంటున్న విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో వైఎస్ఆర్ టిపి పార్టీ విలీనం చేయబోతున్నారు ఆంధ్రాలో షర్మిలతో కలిసి రాజకీయాలు చేయబోతుంది కాంగ్రెస్ అని వార్త వచ్చింది ఇది నిజమేనంటారా ఇది ఎంతవరకు నిజమనేది అధిష్టానానికి తెలియాలి డీకే శివకుమార్ గారు ప్లస్ షర్మిల గారు ఆల్రెడీ పాత ఫ్రెండ్స్ దాని వలన ఏదైతే తను డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత ఒక కంగ్రాచులేషన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి మాత్రమే వెళ్ళారని చెప్పి ఒకవేళ అలాంటి డెసిషన్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటే అధిష్టానం తీసుకుంటుంది సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారు దాని గురించి అయితే మాకు అంత పెద్ద అవగాహన లేదు ఓకే సో అంటే మంచి వార్త కలిస్తే బెటర్ ఫ్యూచర్ లో వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా ఉండడానికి కాంగ్రెస్ అక్కడ పాటు పడుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆంధ్రలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా కాంగ్రెస్ ఆంధ్ర గురించి నేను మాట్లాడలేను కానీ కలిస్తే మేము ఇందాకే చెప్పాం ఎంతమంది ఎవరు వచ్చినా కానీ ఏ పార్టీలు వచ్చినా కానీ మేము కలుపుకొని ముందుకెళ్ళటానికే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎందుకంటే తెలంగాణ లో బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే చేస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించడానికి ఎవరైతే మాకు వచ్చిన మిత్రులు మిత్రపక్షాల ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకొని ముందుకెళ్ళడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఇంకొకటి హాట్ టాపిక్ ఏమనంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఈటలని డిప్యూటీ సీఎం చేస్తారు అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు చర్చలు జరిపారు అని చెప్పేసి ఒక వార్త అయితే నాంటుంది అందరి
అధిష్టానం వాళ్ళ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారము ఒక షీల్డ్ కవర్ మాకు వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా మా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అది ఇప్పటి నుంచి వచ్చిన ఆచారం కదా ఎప్పటి నుంచి వచ్చిన ఆచారం ఆ ఆచారం ప్రకారమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటా అధికారం వచ్చిన తర్వాతనే చెప్తారా తప్ప అధికారం రాకముందు మేము ఇతని సీఎం చేస్తాం ఇతని పిఎం చేస్తామని చెప్పి ఎక్కడా కూడా చెప్పిన దాఖలాలు లేవు ఇప్పుడు కూడా చెప్పే దాఖలాలు లేవు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక కమిట్మెంట్ తో అంటే మీకు డిప్యూటీ సీఎం ఇస్తాము ఒకవేళ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తామని చెప్పి ఎవరిని కూడా తీసుకొచ్చిన దాఖలాలు ఇప్పటి వరకు లేవు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉండకపోవచ్చు షీల్డ్ కవర్ లో ఏదైతే వస్తుందో అది మాత్రమే జరుగుతుంది ఓకే సార్ కానీ ఎందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ఎప్పుడు అంతర్గత కలహాలు కావచ్చు కోవర్టులు ఉన్నారని కావచ్చు ఇలాంటి న్యూస్ కావచ్చు సోషల్ మీడియాలో ఎందుకని ఇంత నాంతు ఉందనుకోవచ్చు మాది చాలా పెద్ద కుటుంబం ఎంత పెద్ద కుటుంబం అంటే వాక్ స్వతంత్రం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది మా దగ్గర మాది డిక్టేటర్ పార్టీ కాదు నువ్వు కూర్చో అంటే కూర్చోడానికి లేవమంటే లేవడానికి అని మా యొక్క అభిప్రాయాలను చెప్పుకుంటాం మాకు ఒక కుటుంబ పెద్ద ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఏ రోజు ఒక రోజు అందరిని కూర్చోబెడతాడు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరి యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించి ఎప్పుడైనా ఏకదాటి మీదగా మేము వెళ్తాం ఓకే సో మీరు నెక్స్ట్ సార్వత్రిక ఎన్నికలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో సిపిఐ తో పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉందా సిపిఐ అయితే అనౌన్స్ చేశారు బీఆర్ఎస్ తో పెట్టుకుందామని కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు విభేదించినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి ఒకవేళ పొత్తులో పోతే సిపిఐ సిపిఐ తో వెళ్తారా అది మాకు మా అధిష్టానం కంపల్సరీగా చూస్తుందమ్మా అధిష్టానం చూసి అధిష్టానం ఏ విధంగా డిసిషన్ తీసుకున్నా గానీ మేము అందరం కట్టుబడి ఉంటాం ఓకే మరి వైఎస్ఆర్ టీపీ తో పొత్తు ఉంటుందా అదే ఇందాక నేను చెప్పాను ఇదేంటంటే సర్వేల ప్రకారం అవన్నీ చూసుకొని ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీతో పొత్తు ఉందా లేదా అనేది ప్రజెంట్ వచ్చినాయి మొత్తం రూమర్సే డీకే శివకుమార్ గారిని షర్మిల గారు కలిశారు కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తున్నమాట వాస్తవము ఒకవేళ షర్మిల గారు ముందుకొచ్చి ఒకవేళ మా అధిష్టానం కూడా ఓకే అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని వాళ్ళ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తో వాళ్ళకి ముందు కలవటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది మొత్తం అధిష్టానం మీద డిపెండ్ అయింది సో డిక్లరేషన్స్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు బీసీ డిక్లరేషన్ యూత్ డిక్లరేషన్ రైతులకు సంబంధించి డిక్లరేషన్ చేశారు అయితే నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి ఏం చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు మెయిన్ మనం చూసుకోవాల్సింది యూత్ డిక్లరేషన్ ఎందుకంటే మనకి యూత్ కనుక ఎంత అయితే హ్యాపీగా ఉంటారో ఫ్యామిలీస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా హ్యాపీగా ఉంటాయి యూత్ జాబ్ చేస్తూ ఉందనుకోండి చెడు దోవలు పట్టరు ఇప్పుడు యూత్ జాబ్ చేయడం కంటే కూడా దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ యూత్ తాగుడికి అలవాటు అయిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే పని లేదు సరదాగా కూర్చొని ఒక మందు తాగుదాం రెండు తాగుదాం అని చెప్పేసి ఇంకా కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మందు షాపులు ఒకటి కొండాల్సిన ప్లేస్ లో వంద పక్క పక్కన మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఏం వెళ్తారు పాపం అంత కష్టపడి కిలోమీటర్ ఒకటి అయినా ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు యూత్ డిక్లరేషన్ ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆల్రెడీ బీసీ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మహిళలకి స్పెషల్ గా మా ప్రియాంక గాంధీ గారు ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పారు ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే జనాలకు ఉపయోగపడుతుందో అలాంటి డిక్లరేషన్ ఇంకా రావడానికి ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ ఉంది మా ప్రియాంక గాంధీ గారు త్వరలోనే ఇలాంటి డిక్లరేషన్స్ తో ముందుకు వస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఓకే ఒకవేళ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే సీఎం ఎవరు అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు వస్తే అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము వస్తాము అని చెప్తున్నాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేమే వస్తున్నాము ఖచ్చితంగా ఏదైతే రేపు వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అయితే మీకు ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాము సీఎం అభ్యర్థి అని చెప్పడానికి మేము ఇక్కడ ఎవరిని చెప్పడానికి అనేది కాన్సెప్ట్ లేదు ఏదైతే మా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రియాంక గాంధీ గారు ఖర్గే గారు ఏదైతే చెప్తారో వాళ్ళ ప్రకారమే ఖచ్చితంగా సీఎం అభ్యర్థి ఉంటాడని చెప్పి తెలియజేసి ఓకే సో తెలంగాణలో ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనుకోవచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాంగ్రెస్ కి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు తొంభై తొంభై ఖచ్చితంగా ఓకే పొత్తు విషయానికి మీరు క్లారిటీ ఇవ్వట్లేదు పొత్తు అనేది చాలా ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా కూడా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో బీఆర్ఎస్ కూడా సిపిఐ తో సిపిఎం తో పోతాం ఎంఐఎం తో పోతాం అని చెప్పేసి క్లారిటీ ఇస్తున్నారు అది నా పరిధిలో లేదమ్మా నేను అనేది అందుకనే చెప్తున్నాను ఇందాక నుంచి కూడా నా పరిధిలో ఉన్న అంశం కాదు నా పరిధిలో ఉన్న అంశం మీరు ఏది అడిగినా నేను సమాధానం చెప్తాను ఇది మా అధిష్టానం పరిధిలో ఉన్నది ఇది చాలా పెద్ద పొత్తుల విషయం కాబట్టి కంపల్సరిగా అధిష్టానం ఏ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకున్నా గానీ అందరం సహకరించడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఓకే సో ఆఖరిగా ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు శరత్చంద్ర గారు అప్రూవర్ గా మారిపోయారు అంటే కవిత గారిని
కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ రాగానే ఇది సప్పబడిపోవడం ఇది ఆల్రెడీ మేము గమ్మ ఒక నాయకులుగా చెప్పడం కాదు ప్రజలు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు చూస్తూ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు ఆడుతున్న నాటకంలో భాగంగానే శరత్చంద్ర గారు కూడా అరెస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందే తప్ప ఇది కా వేరేది కాదని మేము అనుకుంటున్నాం ఓకే సో అంటే కాంగ్రెస్ ఎక్కువగా మాట్లాడట్లేదు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ గురించి అక్కడ యాప్ చూసుకుంటే అక్కడ మనీష్ సిసోడియా అరెస్ట్ అయ్యారు జైల్లో కూర్చున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తుంది ఏంటంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని అంటున్నారు నిజంగానే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటేనా బీఆర్ఎస్ బీజేపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటే అని చెప్పడానికే ఆల్రెడీ చూస్తూనే ఉన్నాం స్కాములు ప్రతిదీ స్కాముల్లో కూడా బీజేపీకి అవ అధికారం ఉంది అరెస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా ఇది అది అరెస్ట్ చేసిన దాఖలు లేవు మీరు అన్నట్టు కవితని ఏదైతే అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఆధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పినారు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేయగలిగినారు అరెస్ట్ చేయలేకపోయినారు అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదన్నా ప్రపోజల్ పెడితే ఆల్రెడీ అదే బీజేపీ పార్టీ ఏదైనా ప్రపోజల్ పెడితే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆమోదిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా రెండు రెండు కాకపోతే తెలంగాణలో అధికారం కోసం అని చేసేసి ఈ రెండు ఒకటి కాదు అని చెప్పుకోవడానికి మాత్రం తెలంగాణ గల్లెల్లో నువ్వెంతంటే నువ్వెంతని మాత్రం మాట్లాడుకుంటారు బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలు అక్కడికి వచ్చి దోస్తీ చేస్తుంటారు అంతేగాని అది జగమెరిగిన సత్యం ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన సత్యం ఇది మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవడం కాదు ఇది కాదు అనమాట ఎవరు చిన్న పిల్లలను కదిలిచ్చినా కానీ చెప్తుంటారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండ్ బీజేపీ పార్టీ ఒకటి అని చెప్పేసి ఓకే సో ఆఖరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ఎంత బలంగా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఒక్కోసారి ఇంటర్వ్యూ ముగించుకునే ముందు కాంగ్రెస్ ఓవరాల్ గా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎలా ఉంది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత బలంగా ఉందని చెప్పడానికి రెండే రెండు పాయింట్స్ చెప్తాను బీజేపీ అభ్యర్థి దెమలోడుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ అభ్యర్థి అని చెప్పి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాకు సీటు కావాలి నాకు సీటు కావాలని నియోజకవర్గానికి ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురు ఉన్నారు అది చాలా బలంగా ఉందని చెప్పడానికి గెలవని పక్షంలో ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు ఎందుకు చేస్తారు ఎందుకు ప్రజలతో కొట్లాడుతుంటారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బలం ఉంది ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈరోజు టికెట్ కోసం కొట్లాడుకున్న మా పెద్దలు వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఎవరికో ఒకరికి ఆ ప్లేస్ లో ఇవ్వడం ఖచ్చితం అందరు కలిసి పనిచేయటం గ్యారంటీ పని చేసిన తర్వాత ఆ సీట్లు కూడా గెలిపించుకుంటాం ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో అందరం కలిసి పనిచేసి సీనియర్స్ కానీ జూనియర్స్ కానీ కొత్తగా మీరు అన్నట్టు రాబోయే వాళ్ళని ఆహ్వానించి ఆహ్వానం ఇచ్చి వాళ్ళతో కూడా పనిచేయించుకొని ఖచ్చితంగా మేము పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఇండిపెండెంట్ గా ఏర్పాటు చేసే విధంగా మేము ముందుకెళ్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకు ఇంటర్వ్యూ థ